Zdravím vás a vítám vás u dalšího dílu Obscuro podcastu na naší Obscuro TV. Dnešní podcast bude velice speciální v tom, že bude první dvojazyční. Čímž bych chtěl u nás uvítat uh, Viktorku Surmovou a Harryho Jensena. Konkrétně, konkrétně kapela Surma, Bohemianometer Repsody a Týr. Ahoj. Vítám vás. Ahoj. <laughs> uh, Viktorko, uh, Pozval jsem si tě primárně kvůli tomu, že v loňském roce si se svojí kapelou Surma vydávala debitovou desku The Light Within. A jaký vnímáš teď konc s ročním odstupem? Protože ta deska velmi dobře skorovala i u nás v Albu Roku. A jaký byly i další jakoby, ohlasy? Já si myslím, že obecně ohlasy byly vesně pozitivní. Co mě překvapilo, tak hodně recenzentů vlastně z celého světa hodnotili tu desku opravdu třeba 8 bodů a vejš, jako z deseti, což je vlastně velký úspěch. Samozřejmě se našli jedinci, kteří to třeba moc neocenili, ale to je normální. A já jsem, já jsem spokojená, ale samozřejmě, co mě mrzí, je, že jsme nemohli tu desku dostatečně jako spromovat tím, že bychom mohli jet na to tour a představit uh, tu desku víc lidem. Uh-huh. A když to vezme týkon s odstupem, udělal by si na té desce něco jinak? Uh, asi, asi mě nic ještě jako nenapadlo. Samozřejmě uh, nápadů je dost třeba do budoucna, které, by byly, které budou trochu jiné, ale vysloveně asi, co se týče těch skladeb vysloveně na tom albu, tak ne. Jasně. A... Uh... Jak vlastně skládáte takhle ve dvojici? Who is the main composer? Is it you, Harry? Or, uh, uh... No, I, I think it's Victoria because she makes the melodies. She makes, she's made all but one melody on the album, I think. And uh, the one we did together. Um, so I, my job comes in more at arranging the songs once the melody is already there. Mm-hmm. So um, she's composer, I'm the arranger. Or we do that together, actually. Yeah. And uh, how do you rate uh, this album in your um, whole career? That's hard to say since it's the latest album at the moment. Um, but um, it's it's very short compared to other albums. The songs are short, very concise, and and it's very epic. Like like I've always wanted to make the music. I've, I've been thinking about making music with orchestrations for a long time, and this, this is the first time I've really done it. So I'm very happy with that, and it turned out. Quite epic, I think, and I'm very satisfied with it. Uh, if you ask me again in five or ten years, I maybe have a clearer idea of it. But uh, at the moment, I'm I'm very satisfied with it. Uh, you wanted to say or no, also something? Just that this was the proof that I didn't force him; <laughs> that he actually wanted to do that. <laughs> <laughs> That's great because uh, my next question for you, Harry, was uh, um, how did you enjoy it? Because uh, it was different from Tear, and uh, you asked me, uh, answered me uh, at the first, so. Yeah, well, well, t- to elaborate a bit, um, it's um, how, how can I say it? The, the I'm sorry for difficult question. Uh, no, no, it's not difficult. It's just my mind is so slow now that I'm so old. Uh, <laughs> well, uh, if you look at here, I, I made a lot of music where I ha- already have a melody and I just put music to that. It's a traditional melody mostly and then I make some music around that. So this is not very different from what I've done before. So in that way, it was quite similar. Uh, only difference this time is she made the melodies and it was not traditional melodies. So so I, I found it quite easy. Uh, what I really love to do is uh, compose and arrange music. And uh, I think that's the part of being a musician and being in a band that I like the most. So um, I was very happy for the opportunity to <laughs> have an extra job. Jasně. Kde jste vlastně nahrávali? Um, primárně u nás doma. Uh-huh. A vzhledem k tomu, že jsme různě cestovali a stěhovali se, tak uh, to nebylo jenom u nás doma, ale třeba, uh, třeba na trajektu uh, z Dánska <laughs> na Fajerský ostrovy. Tam jsme taky jako nahrávali. Takže to je taková uh, zajímavá věc. Ale jo, jako většinu věcí jsme si dělali sami. Samozřejmě bicí uh, byly nahrané zvlášť uh, ve studiu uh, v Rusku, protože to nám nahrával uh, bývalý bubeník Arkony. A uh, co tam ještě zbývá? Jo, orchestrace. <laughs> to nám dělal uh, dánský kamarád uh, Lars Winter. A jo, všechno ostatní prostě sami. 
A musím se teda zeptat, když jste nahrávali i na trajektu, máte tam aspoň nějaký zvuky moře? <laughs> ne, bohužel ne, nebo zablať pámbu, těžko říct. Většinou se nahrávaly kytary, takže samozřejmě ta, ta linka šla hned přímo do toho počítače. Mm-hmm. A když říkáš, že uh, jste nahrávali všude možně takhle po světě, tak uh, pokud si dobře vzpomínám, tak uh, v době nahrávání desky si i studovala v Nizozemsku. Jo, je to tak? Přesně tak. A vnímáš takhle to, že uh, cestuješ, or when Harry is also a foreigner, uh, vnímáš, vnímáš jakoby nějaký vlivy uh, různých kultur, s kterými se potkáváš a přinášíš je do své hudby? Uh, je dost možný, že zrovna ta holandská kultura mě ovlivnila, ale ta už mě ovlivnila, ovlivnila vlastně předtím, než jsem se rozhodla tam asi studovat, protože uh, já jsem veliký fanda uh, holandských kapel. Uh, nějak se to tak jako semlelo, že uh, prostě poslouchám hodně holandských zpěvaček uh, v metalové scéně, takže si myslím, že jsem uh, spíš jako z, z tohohle důvodu od, od toho jako něco se vzala, nějakou tu inspiraci. Uh, a co se týče jako dalších kultur, jako třeba Fajerský ostrově, nebo já nevím, třeba Ukrajinu, že jo, protože jsem napůl Ukrajinka. Um, nevím, asi si toho nejsem vědoma. Pokud uh, nějaká inspirace takhle kulturní jako nastala, tak z toho nejsem vědoma, ale asi by mi to nevadilo, kdyby tam někdo něco našel. And Harry, uh, do you feel some uh, cultural inspiration in uh, your music? I know that the uh, interior is uh, absolutely done, uh, Ferris uh, culture and so on. But uh, also in this project, uh, as you said, that uh, you arrange. If you can, if you can um, feel some feel some cultural uh, differences. Um, that's uh, f- culture. I I mean everything I've arranged is done in a very classical way. Uh, even with Tuir, and um, so what, whatever there's of classical culture in, in that. Plus th- the fact that the uh, lyrics are based on um, sculptures, um, and some sculptures also here from Prague by, by mm-hmm. uh, Czech uh, artists. So uh, I suppose that's the culture that there's in that. Uh, but exactly the, the work of arranging the songs and uh, harmonizing the melodies, putting the chord progression together, it's just... Um, You know, classical, classical inspiration mostly. Yeah, yeah. And uh, how long are you here in Czech Republic? One and a half years now, two. Maybe I don't know, two <laughs> maybe. <laughs> Because uh, as you said that uh, some of uh, these lyrics was about uh, Prague sculptures and so on. I just want to ask you if you uh, visited Prague, and uh, how do you enjoy living in Czech Republic? Uh, Prague is a very nice city. It's probably one of the nicest cities I've seen in my life, um, with the river and and the hills around the river and everything. Castles, churches. Uh, there's nothing remotely like this anywhere in Scandinavia. Um, and I- I've seen quite a lot of cities in my life already, and and this is one of the nicest. People are very nice. Um, some of the ma- women are extraordinarily attractive, <laughs> and. Uh, uh, i like it. I mean, there's art everywhere in, in, in the city. There's history, uh, centuries-old history, art everywhere. Uh, I love it. That's cool. And uh, you said that uh, that's uh, one of the most beautiful cities where you lived. And uh, just to compare, uh, where do you live? I, I no, expect I, uh, something. I, I meant one of the most beautiful cities I've ever seen. Ah, sorry. sorry I, I've that. been to a lot of cities. I, I lived in uh, the, the Faroes, uh, in Reykjavik, in... in um, in Norway, in Copenhagen, in um, Hamburg, um, some nice cities, but but this one beats them all. Cool, cool. And uh, can you compare how difficult it is to uh, go abroad uh, with uh, from music uh, with Czech and uh, from Paris Island? It's definitely more difficult from the Faroes, um, simply because you need a flight first, and that takes if you're a small band, it takes all your budget immediately. Uh, we used to take the ferry from the Faroes when we went on tour. That's a bit cheaper and a bit more convenient, but extremely boring and, and uh, energy consuming. Then you're in a van and you have to drive around all of Europe, which we've done many times. Uh, we have not made a tour with um, Surma yet, but we will. I- if we will, I w- the tour bus will pick us up here in Prague and we will start the tour from Prague. And that will be probably the easiest tour I've ever made. <laughs> But I uh, mean it like uh, to go abroad, like uh, uh, when, when you start as a small band, to uh, join some bigger label. Because uh, uh, you as a Surma uh, joined uh, Metal Blade uh, Records uh, with the first record. And I thought that uh, it's quite difficult because uh, you are the 
one, two bands uh, signed in uh, for, for some uh, bigger labels mm-hmm. from Czech Republic. And I think that uh, there in Czech Republic are most bands than in Faroese Islands. We have quite a lot of bands in the Faroes per capita. Um, I, I don't know the numbers. Uh, it seems to me Czech bands, s- some Czech bands can make a fine living just focusing on the Czech market. And so they won't need an international label or go touring abroad for that matter. Uh, whereas if you want to make a living of it in the Faroes, there's no choice but to go in international, which was our intention to begin with. Um, getting the attention of a record label when you come from the Faroes has its advantages and its disadvantages. First, it's you no know, one heard of the place. It's very exotic sounding and the culture is, is um, appeals to, to some people. I heard from our first label when we signed the contract that if exactly the same band as Tier j- came from Italy, he, there's no way he could sign it because it's not, um, I don't know, culturally appealing to, to the Europeans. That was just one example he, he told me. I, I'm not a... Um, a and R guy. I don't know how that works, but that's what what I was told fr- from the label. And it's good for you that uh, you can uh, play your music uh, all around the world. It is. It is. Um, so uh, yeah, I'm, I'm happy with it. Uh, so it, ha- it definitely had its upsides coming from the Faroes, but also s- some financial downsides. A Vicky, jak jsem zmínil tu ten metal blade, jak se vlastně povedlo? Ah. No, začalo to tím, že uh, samozřejmě my, když jsme začali spolu dělat hudbu, když jsme začali spolupracovat já a Harry, tak uh, bylo jasný, že vzhledem k tomu, že Harry už, je, uh, už má jako svou kapelu větší a jsou spolu pod nějakým labelem, takže by nechtěl ztrácet úplně čas asi s nějakým projektem, který prostě uh, by se nikde neuchytil. Takže uh, jsme se rozhodli, že nahrajeme živák že pojedeme prostě na krátké tour. My jsme uh, tehdy jeli, asi jeli jsme tři zastávky. Uh, Banská Bystrice, Zlín a Budapešť. A se Surmou jsme prostě natačil, natočili živák. A hráli jsme asi pět věcí dohromady, prostě za celý koncert. Fakt jako malá předkapela, abychom měli uh, co ukázat tomu labelu. Takže to jsme natočili. A uh, já si myslím, že ta autentičnost toho záběru Uh, trošku, jako že, že jsme se předvedli jako opravdu tak, jak zníme. Že to nebylo takový to vyumělkovaný uh, v tom studiu, uh, kdy ty kapely vlastně udělají nejdřív to album a teď tam všechno upravějí. Teď někdy třeba ten hlas nezní tak, jak v reálu a ten celkový zvuk prostě nezní tak, jak v reálu. A uh, to je možná něco, kdy ten label jako neví, co od toho očekávat od té kapely. Takže proto jsme se rozhodli, že prostě Půjdeme touhle cestou, že, nejdřív, že se ukážeme opravdu jako v tom nejsyrovějším zvuku. No a prostě jsme to odeslali hodně labelům, snad asi všem, co nás napadli. S tím, že já jsem strana nebyla jistá, jestli ty velký labely, jestli to dává úplně smysl, protože jsem si říkala, jako teď za sebou jako nic nemáme. Ale vzhledem k tomu, že hry je prostě tam, kde je, tak v tom věřil. A ozvaly se nám dva velký labely, s tím, že by zájem měli. Z čehož samozřejmě jeden z nich byl Metal Blade, Metal Blade a my jsme se nějak dlouho nemohli rozhodnout, prostě, který jako si vezmeme pod sebe nebo pod kterým my půjdeme. A Harry pak přišel s tím, že by vlastně bylo fér zůstat u toho labelu, pod kterým je Tyr. Že by to bylo za prvé jednodušší z plánovacího hlediska, za druhé je to prostě fér vůči ním, když už tam jako je s tou kapelou. Takže. And you and you also know uh, what to expect from the label if you are in the same label with with yeah. both bands. Exactly. exactly. Yeah. That, that's definitely one advantage. A jak si zmínila ty uh, holandské kapely, je tam uh, pod Metal Blade i nějaká holandská, která by tě zajímala, že by vás ten label mo- mohl spojit spolu na turné? Čověče, ne, nevím vysloveně, jestli tam je nějaká holandská, to jsem neskoumal, ale asi ne žádná, kterou já zrovna poslouchám. <laughs> takže, uh, takže nevím. My máme tu výhodu a nevýhodu zase, že opravdu v našem stylu tam jako podle mě žádná kapela není. Nevím, jestli to třeba teď nezměnili v průběhu těchto posledních měsící, to jsem neskoumala, ale uh, my jsme tam asi fakt jako nejměkčí kapela s ženským hlasem, uh, který jako fakt pod níma jsou, protože většinou tam je fakt ten death metal a Trash metal a já nevím, co všechno. Ale, ale jako náš styl ne. Což uh, 
Je trochu náročný samozřejmě, protože uh, hodně těch sledujících, co sledují ten label, tak nás třeba ani jako nemusí uh, žánrově, jo? takže to je ta nevýhoda, ale zase, zase v tom vidím určitou příležitost. Třeba zase otevřete dveře dalším kapelám vašeho ra- ražení? Je to možný, je to možný. A když teda uh, vezmu, že uh, si říkala, že uh, turné k uh, vydání desky se nepovedlo a že plánujete turné z týr, možná někdy v budoucnu. Chystáte to takhle spojit, nebo uh, chcete, chcete jít jakby, uh, turné k desce jakby samostatně, že surma bude headliner? <laughs> tak to ještě chvíli potrvá. <laughs> Samozřejmě kapela se nejdřív musí vypracovat, protože na to být headliner, na to člověk musí mít prostě základnu fanoušků o trochu větší, než, než máme momentálně my, takže to třeba samozřejmě bych byla jako ráda, ale to vidím až někdy v budoucnu, třeba s druhým, třetím albem, ale co se týče jako turování stýr, tak to není úplně na nás, protože máme, jsme prostě pod teď bookingovou agenturou, stejnou teda jako týr, ale to musí vymyslet oni, jako které, které ty kombinace by nejlépe jako seděly právě. Um, Myslím si, že Harry a jeho kapela by se tomu nebránila, my bychom se tomu taky nebránili, takže samozřejmě jako za nás OK, ale nechám to na profících. Já ani nevím, stihli jste vůbec křest? Nebo... Ne. Já jsem uh, měla zabukované Futurum na listopad a zrovna nějak začátkem listopadu, nebo já nevím, kdy, kdy vlastně byl ten přelom, ale uh, vím, že jsem zrovna jako těch pár dní, uh, než se to mělo udá, udít, tak jsem tak nějak jako přemýšlela, jako jestli do toho jít nebo ne, jak moc je to riskantní, ale nakonec to úplně sešlo. Vůbec nebyla příležitost, no, bohužel. Jasně, jasně. And uh, Harry, uh, once again, uh, let's, go, let's go back to, to you in Prague. It's not so common that uh, foreigner, uh, foreign musicians uh, live in, here in the uh, Czech Republic. I know only you and uh, Mr. Derek from Sepultura. Um, I didn't know that. Uh, yeah, uh, it was a few years ago. He also uh, because of women. Mm-hmm. <laughs> You're welcome, guys. <laughs> <laughs> I understand. Uh, but uh, I also heard that uh, Prague is also muse for musicians, musicians, and also historically uh, many musicians uh, composed here and created uh, videos. For example, bands like Inexis, also in the uh, communist era. Uh, How could you how could you invite uh, another uh, non Czech musicians to Prague? Well, one thing that is definitely better than in the Faroes is the cost of living. Um, apart from from the obvious reasons I mentioned already, um, rent here is lower than in the Faroes. Uh, food costs less. Uh, everything costs less here. So as as a mu- musician, you're not necessarily making a lot of money so that might be one advantage to, to move to a country where living simply is cheaper um, and you know this is pretty much the dead center of Europe and anywhere if, if you're going to tour uh, you're going to tour uh, around this place you know Germany is just across the border it's, it's the main touring area probably in the entire world for metal and um, so it's pretty well situated um, of course we're gonna When you go on tour here, you probably go for further north, further east. So, so it's very convenient. Um, the um, presence of, of uh, art everywhere is, is quite inspiring. I love to go jogging through Prague because uh, you, I see, you know, 10, 20 pieces of, you know, world class art on the way just just uh, by jogging for for half an hour, and uh, I really enjoy that. And maybe a bit uh, personal question, but. Uh How did you uh, guys uh, met and uh, started to uh, some cooperation and we met when I was on tour in 2016 <laughs> and that's the end of that next question. <laughs> <laughs> okay, full version. No, I, I uh, I'm not allowed to of course uh, talk about the details because someone got dr- drunk <laughs> and um, asked me in- inappropriate uh, things uh, when we met. Uh, I expect so it was you. <laughs> yes, exactly. <laughs> she was working. Well, I was working too, but I, we were on tour, and uh, she was working for for the organizer who uh, who made the show here. Yeah, it was us, um, Sirenia, and Unleash the Archers. Sirenia was headlining, and that was the 16th of November 2016. In Nova Chmelnice. Nova Chmelnice, yes. Yeah. 
So I was, probably I was, the worst venue I've ever been. No, <laughs> it's not the best. Oh come on! <laughs> so yeah, uh, I was working there, just helping to organize the concert. And uh, yeah, after the show, um, drunk Harry appeared and he was like, "Oh, do you want to have a glass of wine or something?" <laughs> so he was inviting me to drink with him. And uh, yeah, then I can't talk about it. <laughs> <laughs> so I found her on Facebook the next day, and we've been uh, together ever since. Uh, okay, (laughs) okay, (laughs) short, short (laughs) version. (laughs) And you said that uh, Novak Molinice was the worst venue. (laughs) Sorry, maybe I shouldn't have said that. There are better venues in Prague, it's quite cheap, but uh, the uh, sound, uh, I didn't want to make this into a (laughs) No, but uh, uh, it's it's on Novak (laughs) Molinice. Think, but the, the sound circumstances are not good, and the backstage is like a broom cupboard. You feel like Harry Potter when you're in backstage in Novak Melitza. But it's a uh, if you say it uh, in this way, it's a magical place. <laughs> yeah, maybe, maybe. <laughs> but um, I'm uh, really curious about uh, these uh, places. I wanted to ask you uh, what was uh, the, your worst uh, and also the best uh, appearance uh, which you ever had. Uh, if I remember well, uh, you are playing for more than 20 years. So I expect that you have uh, many and many uh, things you you. Yeah, Novak Milic is not the worst, not even close. It's like a medium uh, thing on our tour. So there are very, very good uh, venues, almost all of them in Germany or, or around there. Um, there's one in Switzerland called the Z7 in uh, Prateln, and that is one of the best venues I've, I've ever been to. The size of it and and the service that the the crew provides is extraordinary, and uh, I love it every time I go there. Um, Worst venues. When you go places where they're not used to having a metal show, but someone decides to arrange it and, and make some emergency solutions, it's always bad. Um, and when we started to tour uh, in 2006, starting to tour properly, uh, in Poland, for example, um, they were trying to establish the, the, the infrastructure for having m- metal tours. And to begin with, it just doesn't go so well. I would hate to... Um, mention anyone in, in specific, but we had some very funky experiences in Poland when we started in, in clubs that were absolutely not suited for uh, metal shows or any shows for that matter. And do you have some uh, funny stories with with uh, these clubs? or um, There are many funny stories. Um, we, we played some very small outdoor shows in Poland where they kind of put uh, two or three, you know, pallets, wooden Euro pallets on top of each other, and, and uh, we showed up, and you have 30 minutes, then you can play for 45 minutes, then we have to go immediately. <laughs> we just put everything up. No time to put on our... Uh, our, our um, at that time, we were wearing uh, s- some armors and some, some uh, live um, theatrical suits. Uh, no time to do any of that. Just get on stage and play and leave, and... When we were driving away, Gunnar are, are the bass players. And what the hell just happened? It was like, hello, everybody. Holy name, hi. I'm the Bye. That's cool, but it's uh, commonly said that uh, Polish guys are uh, European equivalent to Florida men. So, Florida men? Yeah. Uh, so. you, you don't know uh, these uh, archetypes of Florida men? No. Uh, that uh, Florida man uh, was arrested after uh, he called police uh, that his drug dealer uh, don't give him uh, <laughs> enough drugs. <laughs> okay, that could be. No, these people were really trying. It's just when the infrastructure isn't there and someone's like making it as they go along, there's bound to be uh, some hiccups. And uh, plenty of them were in Poland, but we had in everywhere. We've been to... Uh, 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 Kyrgyzstan and uh, we've been to uh, Argentina and <laughs> there some funny places happen everywhere unless it's really an established industry for example Germany and, and uh, the US, Canada, everything runs smoothly, everyone knows what they're doing and, and it's nice but um, you go to places like we toured around Iceland once for uh, about 10 days and there we had some funny experiences too where, where they just set up a, a Found a random venue like like a small town hall made of wood, probably made for small theatrical performances. And uh, you're walking on stage; it's it's creaking, and you're worried you're gonna fall through at any moment. Uh, like a thin uh, wooden planks ma- made for the stage. Yeah, like like something uh, what's uh, around you. 
<laughs> something like that, yes. And you're worried if you jump too much or if you stand up straight, you're going to hit the <laughs> your head under the ceiling. Pretty cool. A Viktorko, jak u tebe, jaký u tebe byly jak by nejzajímavější zážitky, takhle co se koncertování týče? Oh, vzhledem k tomu, že já jsem začala teprve nedávno, na rozdíl od, od Harryho, tak samozřejmě mám, mám za sebou hodně malých koncertů, kde samozřejmě člověk hraje za párek v rohlíku a pivo a třeba v nějakém přívěsu od že jo, nějaký jako starý kamion a v tom přívěsu jako od kamionu nebo, nebo třeba jenom tak jako na trávě, že je udělaný stán malý a tam člověk hraje, tak to to je občas jako uh, vtipný pozorovat, co všechno se dá udělat uh, takzvaně jako na klíně uh, z pořadatelského hlediska. Ale uh, nevím, prostě mě to nějak mě to přijde asi takový jako normální v tom vývoji. Asi mi to k tomu sedí. Jasně, jasně. A co byl tak ten největší pozitivní zážitek? Jestli se nepletl, tak se zúčastnila uh, 70,000 tons of metal. Mm-hmm. Řekni nám k tomu víc. Co to vlastně je, protože já vím, protože se známe a, a sleduju to, ale spousta sledujících o tom asi uslyší vůbec poprvé. OK, je to naprosto boží festival <laughs> v Americe, který je to vlastně na, na obrovské lodi. I think it's, it's one of the biggest um, cruise ships, uh, 70 tons of metal, right? Yes. Uh, je to no, prostě obrovská loď, já jsem v životě větší neviděla. Uh, která pluje z Floridy a většinou uh, tam pak se... Florida, <laughs> pl- Florida. <laughs> uh, Pak se dělí ty místa, protože každý ročník má třeba jinou pozici, takže buď tu z Floridy. My jsme uh, jeli... It was from, from, from Florida to where? Uh, where Haiti. Haiti. Haiti, yeah. Labadee yeah. and Haiti. Uh, takže to jsem zažila já. Uh, to byla úplně moje první cesta do Ameriky, uh, mimochodem, takže já jsem byla úplně... Já jsem brečela asi tak uh, 50krát za den. A, a musím říct, že to bylo super, protože uh, vlastně na té loď, to je fakt luxusní loď, tam máš úplně všechno, máš tam uh, obrovský, jako, když to tak řeknu, švédský stůl, ale jakože jedno, jedno celý patro je švédský mm-hmm. stůl, jo? Takže, <laughs> takže tam prostě nevíš, co si vybrat, na co zrovna jako má člověk chuť a potom jdeš se koukat na koncert, pak se třeba rozhodneš šít do bazénu nebo do výřivky, jako fakt hrozný život tam je. A občas potkáš známou kapelu, pokycáš s ním a dáš si pivko panáka, no a pak jdeš spát a, a pak druhý den zase. Takže, uh, takže určitě to nedoporučuju. <laughs> a musím říct, že ten zážitek byl skvělý, protože když ty hráli, tak bylo úplně plno. Tam bylo fakt narváno a myslím si, že se to všichni užili. Uh, já se svým výkonem teda s pěveckým nebyla úplně stoprocentně spokojená, protože tam asi trochu pracovaly nervy a no, to asi jako udělá hodně, ale samozřejmě jako prostě byl to zážitek a, a rozhodně bych si to chtěla zopakovat znova, ať už jako hosta nebo, nebo s kapelou. And uh, Harry, how did you enjoy uh, this uh, cruising uh, with 70 tons? Very much. We've been there many times. Uh, we were on the first one and um, we've been there, I've been there about th- four times now, I think. It's the best festival there is in the world, no doubt about it. Um, I, I've always only been there as an artist. I, I hear it's quite expensive for, for the uh, for the audience, but if you can afford it, it's definitely worth it. There's no mud anywhere, there's no <laughs> rain, <laughs> well, at least not inside. Um, th- there's no real uh, backstages for the band, so you kind of mingle with, with everybody. It's nice to meet people. It's a very relaxed feeling, very uh, Mediterranean feeling maybe. It's the best I can describe. And then you're in the middle of ca- Caribbean, and they go. We've been to to quite a few places in in the Caribbean. Some are nice, some are not so nice. Um, Labadee in Haiti w- was quite nice, um, although I understand the rest of Haiti is not that much to look at. Um, I can absolutely recommend it. And maybe it's uh, the only metal festival in the world which uh, where you can see uh, the metalheads in a uh, black uh, black wear. They are only in uh, swimming suits. Am I right? <laughs> <laughs> a lot of them are. Yes, yes. Um, I've never seen anything like it. True. Or sometimes they wear uh, they wear some uh, really weird costumes because they have some carnival party there yeah, as well. Yeah, <laughs> the, it was it was gets gets quite freaky uh, too every now and then. Unicorns and um, <laughs> bananas. Specifically, and Pikachu <laughs> unicorns. <laughs> yeah, <anything> like that. <laughs> it was a banana last time, I think. Was it? Yeah. Oh. <laughs> And you said uh, that uh, this was uh, the best experience which you ever had. And uh, do you have some dreams uh, where to play? 
uh, not. I think we played some of the best festivals I can think of. We played a Hellfest, Wacken, uh, seventy thousand tons. Um, I, I'm not really sure what else maybe there would be for maybe like maybe us. some specific country, for example, Fiji or uh, I w- I Congo would like or <laughs> Siberia. I w- no, I would like to play. We played in Siberia already. Oh, Siberia! I mean, uh, the I would like to play in Svalbard. <laughs> oh, or Greenland. Uh, uh, never been to those places. I would like that very much. Um, uh, we've been places I thought I'd never visit. Uh, we're probably going to go to Australia once this um, all, all this zombie apocalypse is over. And um, I, I've been dreaming about visiting Australia for a long time. I, I'm pretty certain it's going to happen. Unfortunately, they were not able to include New Zealand. I would love to visit New Zealand on, on the way. It's the m- most opposite side of the world you can get from the pharaohs. Um, so if we did that, I would feel like I've kind of done it all, but maybe next time. I will wish you, wish you luck. A Viktorie, u tebe, co, jaký je tvůj největší sen? Tak já ještě nikde nebyla pořádně, takže já bych to ráda zkusila projet nejdřív. Uh, největší sen, jako určitě mě láká přesně Nový Zeland, kvůli přírodě samozřejmě. Uh, a největší jsem samozřejmě asi ty jako velké festivaly, ať už je to 70 Tons of Metal s kapelou, kdybych, kdybychom se tam dostali, tak by byla ráda, ale uh, pak jako Wacken Hellfest, jak říkal Harry. Jo, prostě tyhle ty velké festiáky, kde prostě um, budeme mít možnost někoho oslovit. A tím, že už uh, si tady Harryho partnerkou nějakou dobu, tak si určitě s ním objezdila i nějaký tyhle ty větší akce a určitě si v backstage mohla potkat Zajímavý lidi. Koho nejzajímavějšího bys vypíchla a jaký máš nejzajímavější zážitek takhle? Hmm. <laughs> o, ty jo. Mě, mě moc jako neslouží paměť na, na tyhle věci, nebo obecně mi neslouží úplně paměť. Já si nepamatuju třeba vůbec, možná do Gimplu vůbec nic, jo. Takže... <laughs> o, ale dej mi chvíli, já se nad tím zamyslím. Možná okay. se zeptej, <laughs> co je to. Okay, Harry, uh, same question. Uh, as you said that uh, you've attended uh, with the band on Hellfest and Wacken and so on, uh, you definitely met uh, some great uh, names and great persons uh, in the backstage. Uh, who was the biggest name which, which you most enjoyed to meet? It, it's not very enjoyable to meet people when you're starstruck. It, it's embarrassing and, and uh, very... Uh, I met Iron Maiden once, and I, I couldn't uh, speak coherently, so I just gave up trying to talk to them. They were very calm and friendly, tried to talk to me. I just simply couldn't put two words together that make sense, so I, I <laughs> gave up. And uh, It was because you, w- you were nervous? Very, very nervous. Um, and But I met some other people... Um, i met Devin Townsend, uh, that was nice, a uh, very pleasant guy, very down to earth, uh, very easy to talk to. Um, uh, I, I can't really... I, I, I did go l- looking for meeting our maiden, but there's not many bands I would really go, go looking for. I tried to uh, meet Judas Priest failed <laughs> of course they you know even in the backstage they're kind of keeping to themselves and not going everywhere because they, they would be overcrowded by anyone so um um i can't think of an, anyone i i really try to meet. i met doro very pleasant uh udo dirk schneider didn't talk much to him just got a picture but he seemed very very down to earth um so yeah cool a vzpomíná sis? <laughs> Už ano. Uh, takhle, nebylo to úplně asi backstage zážitek, ale já jsem uh, měla tu čest strávit uh, celý den uh, s kapelou Nightwish. Uh, já jsem vlastně uh, tady, oni měli koncert v Praze a uh, já jsem je poznala nejdřív na Slovensku, na festivalu a pak, uh, když přijeli sem, tak jsem uh, přesně s nimi otrávila den. Bylo to nějak před Vánoci, takže jsme šli na vánoční trhy na Staromák a tam jsme se docela zřídili medovinou. Uh, pak jsme šli spolu do veganské restaurace, do indické. A jako fakt to byl jako příjemný zážitek, protože to byl takový ten ale normální den s pro mě úplně nenormálními lidmi, když to tak blbě řeknu. Uh, takže jako pro mě to byl zážitek. Um, povídala jsem si úžasně s Flor. 
o, jako skvělá baba. Tak holanděnka, že jo? Přesně, a už jsme zase u toho, že jo? Ale fakt, jako vždycky, když se někam dostanu, tak, tak prostě tam je někdo z Holandska. <laughs> no a o, jo, takže to určitě je pro mě zážitek na celý život, na to vzpomínám s láskou. Taky s Epikou jsem se opila, skončila jsem s nima někde na hotelu na Slovensku, původně hráli v Čechách, ale najednou jsem o, se ocitla na Slovensku, pak jsem musela stopovat domů, protože jsem neměla žádný prachy. <laughs> A tak to známe všichni, takový ty příběhy, jak jdeš pít v Praze a zbudíš jo. se na Kanárech. A... <laughs> Přesně tak, no. Já, takže to, to jsou takové jako hezké zážitky, um, co si myslím, co jsem jako úplně nepoznala osobně, ale co jsem uh, viděla třeba v backstage li, zajímavý lidi, tak uh, to bylo určitě třeba Alice Cooper a Johnny Depp. Uh, takže vidět z, z dálky jednoho metru je, byl už pro mě docela zážitek, protože to jsou přesně takové ty jako legendy, kdy člověk jako jenom tak smekne, a, ale jako nějak to asi neřeším. Už jsem se taky asi naučila být trošku uh, down to earth, jak se to tak řekne. Tenhle podcast se natáčí v podcastcentrum.cz Myslím si, že pro tebe musel být i zajímavý zážitek uh, účastnice projektu Bohemian Murder Rhapsody, kde účinkovali i uh, velmi zajímaví a známí český muzikanti. Jaká to pro tebe byla zkušenost? Myslím si, že mi to do života dalo hodně, protože spolupráce s tolika lidma a tak velkou produkcí je, byl vlastně zážitek, který já jsem nikde nezažila. Samozřejmě můžeme turovat s kapelama, to je jedna věc, ale druhá věc je prostě opravdu trénovat projekt, který, je, který má být naplánovaný od začátku až do konce, má to mít nějaký ala scénář. Teď prostě musíš víc se všema, protože jinak tě to nebude bavit a nechceš tam být. Naštěstí jsme se všichni hrozně lidsky sedli, dobře, takže... Jsem se vždycky ráda vracela k tomu projektu. Já vlastně nevím, jak to teď bude, nebude. To nikdo samozřejmě neví. Ale jo, jako myslím si, že, um, že já na to vzpomínám v dobrým a, a rozhodně jsem ráda, že jsem do toho šla. Jasně. Uh, ono na tenhle projekt nebyly jenom stoprocentně pozitivní odezvy, co si, co si budeme povídat. Uh, Vnímá si z pozice i jako muzikanta, interpreta m, nějaký jakoby sama takovýhle jakoby negativní odezvy na tebe? Hele, na mě vysloveně ne. Já si myslím, že ty negativní odezvy byly spíš na ten projekt jako celek, což uh, asi chápu. Uh, takhle, na jednu stranu chápu, na jednu stranu nechápu, protože uh, nějaká ta... Uh, vím, že, že hodně lidí to třeba hejtovalo kvůli Radimovi a vím, že to bylo kvůli tomu, co se stalo v minulosti uh, ohledně uh, citronu a, a těchto věcí, což je úplně mimo mě. Já jsem prostě v tom tu dobu zaspala, uh, já jsem nevyrůstala na české scéně a nevím, co se stalo, nevidím do toho, mě Radim osobně nikdy nic neudělal, takže vždycky říkám, že když mě nikdy nic osobně nikdo neudělá, tak uh, se do toho nebudu motat a nemám s tím člověkem žádný problém. Takže uh, proto to se snažím jako neřešit. A samozřejmě, ať si každý vytvoří svůj vlastní názor. A osobně uh, si říkala, že nevíš, jak tenhle ten projekt po uh, smutné dválosti bude pokračovat, hmm. ale myslíš si, že by pokračovat měl? Má takovýhle jakoby, projekt, řekněme, metalové opery, nebo jak to nazvat, uh, na český a slovenský scéně místo? Hele, myslím si, že místo asi by tam bylo, ale co si budem uh, říkat, nikdo jako radím tady jako není. Prostě takový um, tahoun, uh, když to řeknu tvrdohlavý, prostě jako v, na téhle scéně. Nikoho jsem takhle nepo, nepotkala, takhle odhodlanýho, uh, kdo, by, uh, kdo by prostě to jako fakt ved. Takže nejsem si jistá, kdo by to mohl převzít, kdo by, kdo, kdo by toho byl schopen to dát všechno dohromady a nezbláznit se z toho, protože to byl trochu fofr. Ale myslím si, že by bylo fajn, aspoň když už jsme jako do toho dali nějakou tu práci, Uh, aspoň třeba do nahrát CD. Ale to je um, takové mé přání, protože si myslím, že když už jsme vydali DVD, uh, ještě ke všemu to byla první show, kterou jsme vůbec kdy odehráli, takže ty přípravy nebyly úplně, uh, nebo ty výkony nebyly, nebyly tak stoprocentní, jako by byly třeba teď ne stoprocentní, ale nebyly prostě tak dobrý. Takže si myslím, že třeba na počest to CD by dávalo smysl udělat. And hey, uh, what do you think about uh, Bohemian Metal Rhapsody? Great, uh, catchy music, a huge production, and um, of course very sad to hear about the passing of, of Radim. And um, it, uh, well, 
was the Czech project for for Czech market, um, and um, would have liked to see more of it. And uh, it was uh, one of your, I think, uh, bigger uh, cooperation with the uh, Czech market. I think. Yeah, yes, I think. And uh, also, um, you worked with only Czech musicians. Uh, is there any Czech musician, Czech artist, uh, which do you like? E- except of Victoria, of <laughs> course. <laughs> I, uh, this band <laughs> with the football song he showed me the other day, I'm not sure we should talk about it that, e- that even. But, uh, uh, no, it's, it's really not public yet. So oh, <laughs> sorry. <laughs> okay, yeah, there are some very good... Uh, some very good songwriting and so, some good bands. Um, I, I didn't know anything about the Czech music scene before I came here. There, I couldn't think of one band from Czechia that, that was internationally famous. Mm-hmm. Um, now, of course, you know, I know um, Bohemian Metal Rhapsody and, and uh, some other bands. Uh, I don't even remember the name of the band. <laughs> Never mind. And uh, s- some extraordinary musicians. Um, uh, Pavel Hanusz, for example, from... Uh, uh, Cithron and Bohemian Metal Rhapsody, e- extraordinary musician. Yeah, I um, totally agree that uh, Czech music is not so known uh, abroad. Uh, maybe some uh, in some uh, more extreme uh, genres of metal like uh, Masters Hammer, Krabator or Good Lugs, but uh, not in heavy metal music. I don't know, how, how is it possible that uh, Czech bands are not so known? Well, actually, Harry has a very interesting theory because we, we don't hear it. We are... Um, surrounded by this music all the time uh, since we are from Czechia. But uh, when I was showing uh, most of the music to Harry, uh, he told me like, you know, you Czech musicians, you Czech bands, you all have the same sound. How do you do that? And all the singers uh, <laughs> sound very similar. And um, yeah, I, I really can't tell which is which. <laughs> <laughs> I don't know. It's it's really um, interesting to, to hear. But maybe you know, he didn't uh, listen to a lot of them, you know. He, and most of the uh, bands that were p- probably in the radio. So exactly. So this yeah, check, uh, these, check these radio. Ra- radio radio bands are yeah. all all similar. <laughs> Many of them, yes. A uh, Viktorka, co ty a česká scéna? Já jsem začala poznávat českou scénu opravdu dost pozdě, takže uh, já nejs- nejsem v tom úplně zběhla. Uh, abych pravdu řekla, um, protože můj táta tím, jak je cizinec, tak prostě mě opravdu odkojil nad, uh, jako uh, mě odkojil Deep Purple a Led Zeppelin Black Sabbath, fakt jako zahraničníma věcma a ta česká scéna se ke mně nedostala, ale uh, samozřejmě vidím tady za poslední léta dost talentovaných uh, kapel, který si myslím, že samozřejmě ten potenciál uh, dostat se ven mají, ale je to taky o, o té energii, jako jestli tomu o, ta kapela dá opravdu 100% nebo, nebo 200, nebo jenom 50, takže. A jmenovala by si třeba, kdo, koho konkrétně se vyplatí sledovat? Já vím, že ty jsi uh, měla nějakou spolupráci s Rozanou Turnou, mm. uh, živě vystupuješ s Kruadolách a mm. určitě nejsou, to nejsou jenom tyhle ty dvě kapely, které budeš jmenovat. Hmm. Um. Čověče, já, já nevím asi, jestli, jestli dokážu takhle hned vyjmenovat, protože mě nikdy nic nenapadne takhle, <laughs> takhle hned z hlavy, jo. ale určitě tyhle ty kapely potenciál mají. Um, ne, hele, nevím, nevím. Fakt uh, omlouvám se všem kapelám, který poslouchám, ale teď mám úplný okno. <laughs> Stát se to může. Ale uh, ty s herem jste na, v poslední době nedělali jenom metal. Já jsem uh, viděl, že v loňském roce jste uh, akusticky vystupovali po vinárnách. Mm-hmm. Jak se to stalo? Jak k tomu došlo? Uh, hele, já tím, jak zpívám uh, ještě v kapele s Petrem Kudhajlem, tak uh, on je v té jako poprokové scéně, muzikálové scéně, uh, má dost dobré kontakty, dalo by se říct. Uh, náhodou uh, vím, že jeho známá scháněla někoho právě do vinárny. Tak kontaktovala Petra, Petr kontaktoval mě, protože uh, věděl, my, my s Herym občas uh, jsme hrávali taky na tom trajektu z, z Kodaně na Fajerské ostrově a, a, a na Island, takže my už nějaký ten setlist měli udělaný a myslím si, že uh, Petr to věděl a hned mi zavolal, že právě někoho schání a tak jsme se domluvili. Jako, myslím si, že je to příjemný, protože uh, 
Um, protože je to taková, je to, je to relaxace pro nás. Jo, že, že to fakt je jenom ta čistá akustika a ten zpěv a jo, je to, je to prostě fajn. And uh, on this uh, acoustic uh, playing, uh, do you play only songs which you like, which you have some uh, special, special relation for, for these songs or you play uh, just uh, also some songs uh, where you know that uh, people will like it? Um, I Um, I myself would add mostly songs that I have played before many times. Uh, I, we started as a cover band in the Faroes when I was young and uh, pl- play such songs. And probably mostly songs that have something to do with the metal uh, scene. But uh, Victoria adds songs that I've never heard of before and most of them are very nice. Um, so I would say, yeah, 50-50. Um, s- some very modern um, pop songs also. Um, a my, bych, my bychom hrozně rádi uh, samozřejmě hráli uh, jenom rokovky a metalové věci, ale uh, jako, když hraješ ve vinárně a, a v restauraci, tak to ty lidi asi úplně nechtějí poslouchat, chtějí slyšet taky něco, co znají oni, s čím si budou moc broukat. Takže samozřejmě uh, se snažíme víc vstříc. Uh, ale pak tu jsou třeba takové věci, které samozřejmě my zbožňujeme, jako třeba, já nevím, Sting a Joe Cocker, jo? takže to jsou takové ty uh, věci, které jsou na půl cesty, co nám tak nějak zapadá do našeho uh, žánru nebo do toho, co my máme rádi, ale co i ostatní prostě znají. Mm-hmm. A když teda teď vezmeme to, že situace s covidem už snad bude lepší, začne se koncertovat, jaký máš potom dál ambice s kapelou? Ka- kam až se chceš dostat? Kde je, tvoj, kde je tvůj strop? Existuje nějaký strop? Já totiž nevím, jestli existuje. <laughs> Já nevím, možná, možná Metallica je strop, kdy... Jestli je Metallica strop, tak řekněme Metallica. <laughs> ne, um... Samozřejmě ráda bych začala tím, že bychom měli na to tour. To je prostě základ všeho. Tak udělat uh, několik alb a samozřejmě jako nějak postupně uh, měli bychom nějak postupně růst. To tak, nebo kdyby to bylo třeba naraz, kdybychom se najednou ze dne na den stali metalikou třeba, tak jako OK, nebudu se stěžovat, ale, ale jo, jako uh, samozřejmě ty cíle jsou vysoké, ale nevím, uh, nikdo nikdy neví, kam, co vlastně bude a co nebude. No. A máte už uh, rozdělaný materiál na další desku, nebo? Jo, já už mám připravené nějaké melodie, ale vzhledem k tomu, že uh, naše domluva byla uh, sur, nebo týr surma, týr surma, tak uh, furt čekám, až tady pán dodělá to um, album týru a, a to. A ráda bych zase začala makat na nové desce, ale... <laughs> so Harry, also question for you. Uh, what about uh, týr and new music? Making it at the moment, uh, recording at home as we speak. So uh, when we can expe- ex- expect it? Probably next year, hopefully early next year. Um, promises, promises. Yeah. <laughs> so <laughs> so uh, now it's uh, live on uh, on internet, so... <laughs> I can't promise anything because I've done it before and uh, you just... You're amazed as the deadlines go flying by. <laughs> There goes another deadline. <laughs> so the the... Plan at the moment is to finish it this year, uh, recording and everything, and have it out by next year. Perfect. Thanks a lot for your time. Uh, it was a really cool uh, hour with you. Děkuji moc za že jste dorazili. A uh, rád vás uvidím zase, zase někdy potom v budoucnu, až uh, budou nový disky. To bylo super, děkujeme za pozvání. Tak díky, ahoj. Tě, čau. Ahoj. <laughs> Ah, me will not ah, ah,